good morning students today i am going to discuss all the book exercises of chapter number 10 that is essential for life air and water of class 5th from cordova science let's start page number 95 first question tick the correct answers point number 1 The blanket of air around the earth is called uh, earth के चारों साइड पर जो एयर की एक ब्लैंकेट प्रजेंट है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए मीजोस्फेयर ऑप्शन बी एटमोसफेयर एंड ऑप्शन सी इज एक्सोस्फेयर सिंस मीजोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर आर टू लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी That is atmosphere. Atmosphere is a blanket of air around the earth. Next, atmosphere contains maximum maximum amount of. Atmosphere में क्या uh, क्या चीज maximum amount में present है First, कौन सी gas? First, carbon dioxide. Second, oxygen. And third, nitrogen. The answer is nitrogen, which is seventy eight percent, and oxygen is. Twenty one percent and carbon dioxide is zero point zero three percent. So the maximum amount is seventy eight percent. That is nitrogen gas. The so the answer is option number C. Next, uh, third, which of the following gases is used in fire extinguishers? कौन सी गैस ऐसी है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है? Option number A, oxygen. B, carbon dioxide. and c nitrogen the answer is option number b that is carbon dioxide because fire extinguisher mein uh, carbon dioxide means co2 gas uh, fill ki jati hai uh, to put off the fire next page number 97 write any three uses of water other than drinking water ke koi bhi three use likhne hain ड्रिंकिंग के अलावा मीन्स जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं उसके अलावा वाटर हम और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फर्स्ट वॉशिंग हम वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कपड़े धोते हैं बर्तन धोते हैं सब में पानी का यूज़ किया जाता है सेकंड बेदिंग नहाते हैं तो हम पानी से ही नहाते हैं एंड थर्ड कुकिंग हम कुकिंग में भी पानी का यूज़ करते हैं नेक्स्ट अगेन टिक द करेक्ट आंसर्स फर्स्ट वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो वाटर हम ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं वो टोटल वाटर का कितना परसेंट है अर्थ पे जितना अर्थ का जो एरिया है उसका थ्री फोर्थ पार्ट क्या है वाटर है उसमें से भी क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसा सिर्फ बहुत कम अमाउंट है बहुत लेस अमाउंट है जो कि हम ड्रिंकिंग के लिए वाटर का यूज कर सकते हैं और जो रेस्ट ऑफ वाटर है उसमें क्या है सॉल्ट मिक्स होता है जो ओशियंस और सीज में मिलता है तो कितना परसेंट पार्ट ऐसा है जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं द ऑप्शन इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज थ्री परसेंट मीन्स जो थ्री फोर्थ पार्ट वाटर का है उसमें भी जो uh, उसका थ्री परसेंट है वो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं और जो रेस्ट ऑफ नाइन्टी सेवन परसेंट है उसमें क्या है सॉल्ट मिक्स होता है जो कि हम ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाते हैं सेकेंड एयर डैश ऑन हीटिंग गर्म करने पे एयर क्या होती है द आंसर इज एक्सपेंस मीन्स फैलती है गर्म करने पे एयर फैलती है थर्ड द सब्सटेंसेज दैट मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज आर कॉल्ड वो सब्सटेंस जो वाटर में uh, अगर प्रेजेंट uh, होते हैं और वाटर को यूज अनफिट बनाते हैं यूज करने के लिए उनको क्या कहा जाता है ए सॉलिड बी पॉल्यूशन एंड सी इम्प्योरिटीज द आंसर इज इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज ही ऐसी होती हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट uh, uh, अगर ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे वाटर uh, वाटर को हम यूज में नहीं ला सकते हैं नेक्स्ट पेज नंबर नाइन्टी नाइन क्वेश्चन नंबर बी साइंस क्विज नेम द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर मीन्स 
उस गैस का नाम बताना है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है मीन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है द आंसर इज नाइट्रोजन जिसका सिंबल क्या होता है एन टू जो कितना परसेंट जिसका जो कितने परसेंट प्रेजेंट है सेवेंटी एट परसेंट प्रेजेंट है एटमोसफेयर में नेक्स्ट अप टू वॉट हाइट अब द अर्थ सर्फिस द एटमोसफियर इज एक्सटेंडेड अर्थ के सर्फिस के ऊपर कितनी हाइट तक एटमोसफियर फैला हुआ है द आंसर इज थर्ट थ्री हंड्रेड किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी अगेन टिक द करेक्ट आंसर्स फर्स्ट द गैस नेसेसरी फॉर बर्निंग इज वो गैस जो बर्निंग के लिए कंपलसरी है विदाउट मींस जिस गैस के एब्सेंस में बर्निंग का प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता है वो कौन सी गैस है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सी नाइट्रोजन तो आंसर इज ऑक्सीजन दैट इज ऑप्शन नंबर ए और नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर इनमें से कौन सी uh, कौन ऐसा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि वाटर में एक सेडिमेंट मींस एक लेयर बना लेगा वही uh, वही सब्सटेंस लेयर बनाएगा जो कि वाटर में सॉलिबल नहीं होगा इनसॉलिबल इंप्योरिटीज जो होगी तो इसमें इनसॉलिबल इंप्योरिटीज कौन सी है ऑप्शन नंबर ए सैंड बी सुगर एंड सी सॉल्ट तो सॉल्ट और सुगर क्या होता है पानी में सॉलेबल है सो so, ये आ, ये तो कोई लेयर नहीं बनाएगी तो पूरा एक मिक्सचर बना लेगा तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सैंड विच इज इनसॉलेबल एंड इन वाटर एंड हैवी ड्यू टू विच इट फॉर्म्स अ लेयर एट द बॉटम ऑफ द बीकर नेक्स्ट थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस कलरफुल ग्लो इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कलरफुल ग्लो प्रोड्यूस करने में यूज की जाती है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बी हीलियम एंड सी नियॉन द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज नियॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी सर्किल द ऑड वंस गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस फर्स्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन मड एंड ऑक्सीजन द आंसर इज मड वाई बिकॉज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेज वेयर एज मड मड इज नॉट अ गैस नेक्स्ट इवेपरेशन डिस्टिलेशन एंड सेडिमेंटेशन The answer is evaporation. Why? Because in the process of evaporation, we cannot get uh, the pure water. But in the process of distillation and sedimentation, we can uh, also get the uh, pure form of water or clear form of water. Next, E. Fill in the blanks. First, a mixture of sand and water can be separated by using. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं द आंसर इज फिल्टरेशन फिल्टरेशन की हेल्प से हम फिल्टर पेपर लगा के सैंड uh, और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं सेकेंड वी एड डैश टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स कौन सी टैबलेट ऐड की जाती है वाटर में उनमें प्रेजेंट जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन और मैग्नीशियम द आंसर इज क्लोरीन एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरिनेशन थर्ड सॉल्ट इज अब्लिक एंड इम्प्योरिटी सॉल्ट कैसे इम्प्योरिटी है द आंसर इज सॉलिबल मीन्स सॉल्ट सॉल्ट कैसे इम्प्योरिटी है सॉलिबल क्योंकि क्यों क्योंकि वो वॉटर में डिजोल्व हो जाती है आंसर इज सॉलिबल नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन द डैश इज लॉस्ट जो इवेपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या लॉस्ट हो जाता है क्या हमें नहीं मिलता है हम तो एक हमने जो मिक्सचर बना रखा है उसमें तो दो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एक इम्प्योरिटी होती है दूसरा वाटर होता है बट जब इवेपरेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है वाटर इवेपरेट हो जाता है और वो हमें नहीं मिलता है सो द आंसर इज वाटर और इम्प्योरिटी क्या होती है वो तो हमें मिल जाती है बट वाटर लॉस्ट हो जाता है 
ऊपर एटमोसफियर में चला जाता है नेक्स्ट F identify the processes in the uh, pictures given below and write their name in the space provided. ये कौन सा प्रोसेस है दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन जिसमें किया जा किया जा रहा है सेडिमेंटेशन के सेडिमेंट सेडिमेंटेशन के प्रोसेस की हेल्प से क्या किया गया पहले जो सेडिमेंट की लेयर है वो नीचे सेटल डाउन की गई है फिर धीरे से उसको अदर जो क्लियर uh, वाटर है उसको अदर बीकर uh, में निकाला जा रहा है नेक्स्ट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जिसमें फिल्टर पेपर्स की हेल्प से इनसॉलिबल इम्प्योरिटी जो है वो अलग अलग की जा रही है और क्लियर वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन विच दिस इज अ लेयर ऑफ सेडिमेंट और इम्प्योरिटी एंड दिस इज क्लियर वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी very short answer questions first what is the percentage of oxygen in the atmosphere atmosphere mein jo gases present hai usme oxygen ka kitna uh, percentage present hai the answer is 21% next name the instrument which is used to measure atmospheric pressure us instrument ka naam batana hai jiski help se hum jo atmospheric pressure hai usko measure karte hain the answer is barometer next नेम टू सॉलिबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर वाटर में प्रेजेंट दो सॉलिबल इम्प्योरिटीज के नाम बताने हैं द आंसर इज सॉल्ट एंड शुगर क्योंकि जब हम सॉल्ट uh, और शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं क्या होते हैं पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं और एक होमोजिनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेते हैं ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर टेन दैट इज इशेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर uh in next lecture we will discuss about next chapter thank you class